Hi guys! Welcome back sa aking channel! So before anything else, make sure na nakasubscribe ka na and click the bell button beside so you won't miss out any of my video. So, uh, bago ako mag-start, gusto ko lang sanang i-shout out ang Giyang Clothing Quezon City para sa aking t-shirt for today. Ayan. Sa kanila ko, binili to. And, kasi maraming uh, reseller ng Giyang Clothing. So, sa mga hindi nakakaalam, ang Giyang Clothing po ay clothing line ni Juni Boy, which is kapatid ni Kong TV. So, binili, binili ko to last July pa. July ba yun? Or June? Basta mga ganun. Kailan ko lang siya binili. So, eto yung design niya. Ayan. And then, sa likod, ganito siya. Ayan, may nakapatak na ritual. So, ayan siya. Sobrang ganda ng design. Kaya ako siya binili. Uh, alam ko maraming reseller ng Giyang Clothing. So, sa Giyang Clothing, Quezon City ako, bumili. Uh, kasi hindi ako nakahanap ng uh, reseller na malapit dito sa Kainta. Pero recently lang nakita ko na may giyang clothing Kainta Rizal pala. So, hindi ako sa kanila naka-order. Pero okay lang naman kasi yung giyang clothing Quezon City is sobrang bilis din ang arrival ng item. Which is nitong damit. So, nag-ship sila ng gabi. Tapos, uh, kinabukasan, natanggap ko agad. So, wala pang one day natanggap ko na yung item. And sobrang satisfied ako kasi sobrang ganda ng design niya. As in, kung ano yung na makikita mo sa picture, ganun din yung sa personal. So, sobrang ganda lang ng design. And tatlong design lang kasi yung nilalabas pa ni Juni Boy. Isang hataw, etong ritual, tsaka yung nakalimutan ko na yung isa. Basta, eto lang yung nag-iisang puti dun sa nilabas niyang mga design ng damit. So, eto yung binili ko kasi ang ganda. Ang ganda niya. And then, magsishare din ako ng mga nangyari sa akin this past few days kasi medyo natagalan akong mag-vlog ulit. Ayun, medyo naging busy na naman ako sa trabaho as usual kasi nga naging GCQ na dito sa Rizal. So, hindi ako masyado nakapag-film and masyado ako naging busy kay ZA, pati na rin sa trabaho ko. So, si ZA kasi nagkasakit recently lang din. So, tinutukan muna namin si ZA kasi mahirap na magkasakit sa ngayon, di ba? parang kapag ka nagkasakit ka, delikadong delikado na. So, kailangan muna namin talagang tutukan si ZA that time. Pero ngayon, okay naman ni si ZA. And recently lang din, nagkaroon ako ng allergic rhinitis. So, sobrang lala niya. As in, hilong-hilo ako. Sobrang sobrang lala nung sipon ko. Nangyayari naman siya sa akin. Pero yun, natatakot ako kasi nga, nangyari siya sa akin na may pandemic pa na ganito, diba? So, ayun, Gumaling naman ako kasi allergy nga lang siya. So, ayun, minum lang ako ng gamot and then okay na siya. Two days, two days ko siyang ininda and then okay na ulit. So, yun, good news nga pala kasi uh, katulad ng sinabi ko sa vlog ko dati, which is yung Jenna Essence, nag-iipon na ako ng pera pang bili ng cellphone. And good news kasi nakabili na po ako ng bagong cellphone pang vlog. And sobrang happy ko kasi uh, hindi lang po ako yung bumili ng uh, cellphone. Tinulungan ako ni Allen. So happy kami dito sa pagbili nitong cellphone na to. And pakita ko siya sa inyo. So ayan, eto po yung mabili kong cellphone. Ayan na siya. So bumili ako ng bagong cellphone para mas maging maganda yung pag-vlog ko and maging maganda yung parang video. Kasi itong ginagamit ko ngayon is yung iPhone 5S ko. So, okay naman siya. Okay naman yung camera. Kasi magaganda naman talaga yung camera ng iPhone for vlogging talaga. Ngayon kasi, kailangan ko na mag-upgrade. Kasi okay naman yung camera ng iPhone ko. Pero, yung memory niya is 16 gig lang. Hindi kinakaya yung mga video. So, may mga clip na kailangan akong burahin. Kahit na gusto niyo gusto ko siyang ilagay dun sa video. Pero, kailangan ko siyang burahin kasi sobrang mapupuno yung memory. Kasi nga 16 gig lang siya and may mga photos pa na ayoko rin burahin. So ngayon, kailangan kong bumili ng phone na mataas yung gig. Ngayon, bumili ako na itong uh, iPhone X. 256 gig na siya. So, want to sawa talaga akong mag-video dito, mag-picture and all. Sobrang saya ko na nabili ko to. Hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng gantong cellphone kasi... Um, balik na natin siya. Wait lang ha. Ito na kasi yung ginagamit kong pang video. So, ibabalik ko lang. So, yun na nga. Katulad nga na sinabi ko kanina. Hindi ko in-expect na magkakaroon ako ng uh, ganong klaseng cellphone. Which is, hindi naman ganun kamura. Kasi, talagang nag-effort kami ni Allen na mabili to. And sobrang 
uh, thankful ako kay Alan kasi nga tinulungan niya ako na mabili to oh. and supportado niya ako sa lahat ng uh, gusto kong gawin. Nung una kasi ang gusto, ang gusto, ang gusto ko lang bilhin is iPhone 8 Plus na basta mataas yung gig. Advantage din kasi yung maganda yung camera para mas maganda yung pag-upload ko ng video. So, ayun na nga. Ang bala ko talaga is iPhone 8 Plus lang yung bibilin ko. Pero si Allen yung pumilit sa akin na bilin nga yung iPhone X. More than 2 weeks ko na siyang gamit ngayon. And in fairness, uh, sobrang satisfied ako. As in, wala na akong hahanapin na cellphone. And hindi na ako maghahangad ng kahit ano pang mahal na cellphone. Nasanay naman ako na hindi ako gumagamit ng mahal na... I mean, mamahaling cellphone, ganyan. Kasi simula nung high school ako, as in, wala po akong cellphone, hindi ako gumagamit. Ah, hindi kasi ako katulad ng kapatid ko ngayon. Na iba na kasi yung kabataan ngayon eh, as in, mga gadgets na sila. Ako nung high school talaga, is wala po talaga akong ginagamit na cellphone. Ang ginagamit ko lang po na cellphone nun is yung napanalunan ni Allen sa Christmas party nila. nag sila, tapos nanalo siya ng Cherry Mobile na uh, di keypad. So, ayun lang po yung ginagamit ko talagang cellphone. Halos nakikiram lang ako sa mga uh, kaklasiko pang palit ng BP sa Facebook. So, hindi po talaga ako nasanay na magkaroon ng um, cellphone na mamahalin talaga na as in maganda. Ngayon lang po ako nakabili ng ganyang cellphone and sobrang happy ako kasi parang at least nakukuha ko na yung mga bagay na noon is napangarap ko lang na na makuha. Di, hindi ko naman siya nakuha ng mabilisan lang. So, pinaghirapan din namin ni Allen yung pinambili ng uh, cellphone. Sobrang happy ko lang kasi sobrang supportado niya ako sa mga gusto kong bilhin, sa mga gusto kong gawin. Hindi ko alam kung feeling niya magiging successful ako dito, pero sobrang swerte ko doon sa ganung bagay. Unang araw pa lang. So, ayun po, yun yung mga nangyari sa akin this past few days. Ayun, busy sa trabaho, nagkasakit si CA, nalagaan namin, nakabili ako ng bagong cellphone, and okay naman kami ngayon, okay na kami. So, si CA, sobrang lakas pa rin niya kumain. Mayat maya pa rin siya kumakain. Pagkakain niya ng spaghetti, gusto kakain na naman ng kanin, ganyan. So, hindi tumatagal sa kanya yung sakit kasi sobrang bibo niya and sobrang lakas niyang kumain. So, siguro nalalabanan ng katawan niya yung virus. So, ayun, okay naman na kami ngayon. So, let's move on para sa ating topic for today. So, ayun, as you can see from the title, may bago na naman akong product review. Alam ko, dapat matagal ko na itong na-upload, pero ngayon ko lang siya magagawa. Kasi nga, naging busy ako this past few days. Ito, may, may bago na naman tayong product review. First time ko siyang i-review, -re first time ko magre-review ng gantong product. So, pangatlong product review ko na to. Itong i-review ko for today is itong Team Paya Mansion HD Matte Tint. So, ayan siya. So, nilaunch to ng V-Line last June 17. And I am very proud to say na isa ako sa mga unang batch na nakapag-purchase uh, nitong product na to. Nilaunch nila to last June 17 kasabay ng pag-launch nila ng shop nila sa Shopee. Dapat, ang una kong i-review is yung water-based tint nila. Nag-order ako sa Lazada. Unfortunately, sobrang tagal niya dumating. After 3 weeks, siya dumating. Naunahan pa siya nitong Timpaya Mansion HD Matte Tint. So, kailan ko lang din na-receive yung water-based tint ng Timpaya Man. Kaya, kasusunod ka na siya i-review. So, ngayon, ang i-review ko muna is itong Timpaya Mansion HD Matte Tint. So, katulad nga ng sinabi ko kanina, um, nilaunch itong uh, Timpaya Mansion HD Matte Tint last June 17, kasabay ng pagbubukas nila ng shop sa Shopee. So, nung nalaman ko na magkakaroon na sila ng shop sa Shopee, talagang umorder ako, and saktong 7pm sila naglalabas ng product sa Shopee. So, talagang hinintay ko noon. Wala pa akong bagong cellphone noon. So, sobrang bagal nitong cellphone ko para sa Shopee. Ginamit ko yung cellphone ni Allen. And buti na lang nakapag-add to cart kami and nakapag-place agad kami ng order kasi sobrang nagkakaubusan siya. So, uh, that time, ang um, naaalala ko is 5 minutes pa lang ubos na yung stock nila. So, yun, buti nakahabol kami. And buti mabilis yung kamay ni Allen sa pag-add to cart and pag-place ng order. Sinikap ko na makabili nito. Kasi sobrang gustong gusto ko nga sila. Sobrang gusto, idol na idol ko yung Team Payaman. Kung mapapanood niyo yung Get to Know Me vlog ko. Malalaman niyo doon kung ba't ako na-inspire sa kanila and bakit ako nag-vlog today. So yon ang SRP price po nito is uh, 799 plus 80 pesos na shipping fee sa Shopee. 
um, nabili ko siya ng 879 pesos. So, yun. Feeling ko naman super worth it na yun kasi 799 pesos mo, meron ka ng 10 shades ng lip tint. So, hindi ka natalo. And kung fan ka naman talaga ng Timpayaman is talagang hindi ka manghihinayang na bilhin tong product na to. So, yun. Dito muna tayo sa sa case niya. So, yung case niya is ganito siya. Ayan, para siyang pencil case ng bata. <laughs> parang siyang pencil case kasi, uh, yan, nabubuksan siya dito. Yan, ganun siyang parang, basta may, ina, may lock siya dito tapos sa angatin mong ganyan. Yan, para mabuksan siya. So, yung um, case niya kasi is plastic. So, hindi ko alam kung madali ba itong mabasag or what. Kasi hindi ko pa naman siya natry mabagsak. So, kahit na paglalaruan ni CA to, kasi nga, ang tagal ko na siyang binili. Pero hindi naman siya nasisira. So, okay naman yung case niya. And then, dito is may sticker. Ayan, ayan. Sticker yan. Hindi siya nakaprint talaga dun sa case. Nakikita nyo yung mga member ng Team Payaman. Ayan. Sobrang cute talaga yung pagkakadrawing ng mga cartoons. Para siyang chibi. Ayan, ayan siya. So, sobrang cute. So, ngayon, ang tignan naman natin yung loob niya. Ayan. Pag tingin sa loob niya, yan yung makikita nyo. Sampung shade ng tint. Ayan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 shades ng tin. Kasama tong mga signature ng Team Payaman Sean. Ayan. Ayaw niya mag-focus pero ayan yan. Nakalagay dito is, ayan, V-Line, Team Payaman Sean. And then yung mga page kung saan kayo pwedeng mag-inquire. Ayan, ito yung mga page kung saan kayo pwedeng mag-inquire and kung saan kayo pwedeng umorder nitong Uh, tint Payaman, Sean H. D. Matte Tint and yung mga water-based tint nila. Visit nyo lang tong mga page na to. Uh, lagay ko na lang sa description below yung mga page nila para ma-visit nyo kung gusto nyo umorder sa kanila. Be patient lang kapag ka order kayo kasi sa sobrang dami nag inquire sa kanila. Hindi nila ma-accommodate lahat. So, be patient lang and then up lang kayo ng up hanggang sa mapansin kayo kasi sobrang dami ang nag inquire sa kanila. Uh, ano naman eh, actually sa labas pa lang nakikita mo na yung mga shades niya. Ayan. So, kung titignan nyo po siya, um, medyo maliit lang yung tint. Ayan. So, maliit lang siya, no? Pero, gustong-gusto ko siya kasi travel friendly. So, kasha siya sa maliliit na bag. So, yun yung gusto ko sa kanya kasi madadala mo kahit saan. So, eto yung mga shade niya. Si Josh Pimp and Bods. Speed lang. So, ayan yung itsura niya. Ayan. Mamaya makita nyo naman to kasi i- I-swatch muna natin sa kamay ko tapos mag-lip swatch ako mamaya. So ngayon, mag-swatch uh, muna tayo sa kamay ko. Tingnan natin kung ano yung mga shades nito. Kung magaganda ba yung shades niya. Unahin natin tong speed lang ni Pimp and ni Bods. So si Bods is editor ni Juni Boy and si Pimp is editor naman ni Kong TV. So yun. Ayan. Nakadopot applicator siya. Sobrang gustong gusto ko kapag ka nakadopot applicator kasi nakakatipid siya ng, uh, ng product. So, kung gaano lang karami yung gusto mong ilagay sa labi mo, pwede mo siyang tansyahin kasi nakadopot applicator siya. Ayan siya. Ito yung applicator niya. Ayan. So, swatch na natin siya. Ito ay speed lang. Ayan siya. Speed lang. So, ito siya. Ayan. Sobrang pigmented niya, guys. Sobra talaga. As in, sobrang ganda ng kulay nito. Red na red. Ayan siya. Ayan. Ayan yung kulay niya. Ayan ang speed lang. So, next naman is itong kay Eunice and kay Kiko. So, ayan siya. Itong pangalan nitong tint na to is pa-edit. Ayan siya. So, mga editor din sila. Hindi ko alam kung kaninong editor si Kiko. Kay Keng yata to. Si Eunice is kay V. Medyo dark to. Ayan. Sobrang ganda rin ito. Ang ganda rin ang shade niya. As in, bagay siya sa morena and bagay din siya sa mapupute. So, ayan yung shade niya. Ang cute. Parang maroon. Maroon yung shade niya. So, next naman is ito. Si Kevin and si Angel. So, si Kevin is editor ni Yo. And si Angel naman is editor din ni V. Ang pangalan nito is dot dot dot. 
So, alam nyo naman siguro kung anong ibig sabihin yan dahil hindi nagsasalita si Angel. Dot, dot, dot lang po. Ang pangalan ng shade. Dark din siya. So, karamihan kasi dito dark. So, ito parang dark. Super dark nito. Tingnan natin. So, ito siya. Ayan. So, mas dark siya. So, parang dark red. Para siyang ganon. Parang, yan, super dark na red. Ganun siya. And next naman is itong si Venice and si Yo. So, si Venice is kapatid ni Kong TV. And si Yo is, syempre, jowa ni Venice. Ang pangalan nitong shade na to is Crush Ko Siya e. So, ayan yun. So, kung matatandaan nyo, kung lagi kayo nanonood ng vlog ni Kong TV, malalaman nyo kung bakit Crush Ko Siya e yung pangalan nitong shade na to. So, ayan yung shade niya. Parang nga siyang red-orange. Ayan siya. Ang ganda rin. So, feeling ko mas babagay ito sa mga mapuputi. Itong shade na to. Next one is si Vien, si Juni, and si Mavi. So, ayan siya. Si Vien, si Juni is yung kapatid nga ni Kong TV. Si Mavi yung baby nila. Si Itlog. Yung pangalan ng shade nito is AA. So, ayan. Kaya siya naging AA kasi... Para sa mga nanonood lang din yung mga updated na talagang nanonood ng vlog ni Kong TV. So, tinanong niya si Mavi kung uh, what's the sound of the monkey. Kasi ang what's the sound of the monkey na alam ni uh, Mavi is a uh, uh. So, yon Share ko lang. And then, panoorin nyo na lang din para malaman nyo. Sobrang nakakatawa yung vlog na yon So, ito siya. Medyo light naman to. Ayan, light siya. Ayan. Light tong shade na to. Feeling ko mas bagay sa maputi ito pagka ganito. Ito siya. Ayan. So, medyo light siya. Mas light siya dito sa nauna. Parang pa-pink na siya eh. Ayan. Parang siyang fuchsia pink. Ayan siya. Next naman is itong, syempre itong kay Kong TV, kay V Cortez, kay Cookie, and kay Cheesecake. So, si Cheesecake and si Cookie is mga babies nila, mga um, dog nila. And then, ayan si Kong TV and si V. Ayan sila. Tapos, ito naman is love. So, since love nga ang tawagan nila, so, ayun yung pangalan ng shade. Medyo dark din siya. Katulad nung kanina, parang ganito siya. Parang ganun yung itsura niya. Pero, tignan natin kung ano ba yung shade niya. Ayan. So, maganda rin tong shade na to. Bet ko rin to. Oo. Mas ba bagay siya sa morena and bagay din sa mapute. So, ito po yung shade niya. Ayan. Ang ganda. Ang ganda. And then, next one, itong kay Pat and kay Keng. So, ang Pat Keng, si Pat po is kapatid ni Kong TV and si Keng is jowa niya. So, ang pangalan naman ng shade na to is Tart. Hindi ko lang alam kung bakit Tart. Siguro yun yung tawagan nila. Sweetheart. Hindi ko alam. Tart. Yan. Ito, mas light to sa shade ni Juni Boy and Vien. So, mas lighter siya talaga. Para siyang pink na talaga as in. So, ayan siya. Pink siya. Ayan. Piling ko mas bagay ito sa maputi talaga. Yan. So, sorry, hindi po ako marunong mag-swatch sa kamay. Bali-bali ko yan. <laughs> Pero pagtsagaan nyo na. So, ayan yung shade niya. Color pink. Parang Barbie. Barbie shade. Ayan. Bright pink. Ayan. Yan po yung shade niya. Ayan. So, feeling ko bagay din naman to sa, sa morena. Pero papatungan mo lang ng mas dark. Para mas mag-blend siya. Ang next naman is LDR, which is itong kay Bok and kay Kaka. Sa mga nakakakilala sa kanila, LDR po sila. So, LDR yung pangalan ng shade kasi nga, LDR sila. So, yun. Sila yung parang love team. Bagong love team sa Team Payaman Shon. Ito po yung shade nila. Medyo dark. Dark siya. Parang dark wine. Ganon. Yan. Ayan yung shade niya. Dark. Super dark. Tingnan natin. Ayan, ayan siya. Mm, mas dark pa rin to. Mas dark pa rin siya. Pero dark din to. Mukhang maganda rin tong kay Kaka. Tsaka kay Bok. So, ayan yung shade niya. Ayan. Next one is itong kay Ina and kay Drake. Si Ina po ay um, kasama ni V sa V-Line Girls. So, isa siya sa mga V-Line Girls. And si Drake naman po is sa Timpaya Mansion Boys siya kasama. So, yon Ang pangalan naman nila is Dali Boy. So, kung kilala nyo si Drake, madalas siyang lumalabas sa vlog ni Kong. And, madalas nyo masasabi itong Dali Boy. Kaya, naalala ko na kung bakit ganito yung 
yung pangalan ng shade nila. Ito naman yung shade nila, medyo mauve, mauve pink. Mauve, parang ganun siya. So, parang ganun shade. So, ayan po siya. Ayan, ayan siya. Parang parehas lang sila nito. Medyo mas, ano lang to, mas dark ng kaunti. Ito, ayan. Parang siyang mauve yung kulay niya. Maganda rin siya para sa mga morena. Ito namang last. Ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, pang 10 na to. Pang huling-huli na siya. Ito ay kay Mentos and kay Mamita. So, ang pangalan nito is Bale. Dahil kung kilala niyo si Mentos, laging bumabali yan kay Kong. Yun yung madalas niyang sinasabi. Ito yung shade niya. Ito naman is dark pink. Ito siyang dark pink. Ayan, ayan siya. Ayan. Ayan o, para siyang red na pink. Ganun yung shade niya. Ayan, ayan na po siya. Ayan yung mga shade ng Timpaya Mansion, HD Matte Tint. So, yun. Sorry na po sa pagkaka... pagkakalagay ko. Kasi, hindi po ako marunong mag-swatch. Ngayon ko lang siya na-try. So, first time kong nag-swatch ngayon. So, ayan po yung mga shade niya. Hindi naman nagkakalayo yung mga shade. Ngayon naman, ililip swatch natin siya. So, tingnan natin kung paano ko siya uh, ililip swatch. Kasi, ang mga tint po kasi is mahirap talaga siyang uh, swatch sa labi dahil nag-stain po siya. Lalo na tong HD Matte Tint kasi sobrang pigmented niya lalo. Pero, gagawin ko yung best ko para maipakita sa inyo yung shade nito kapag ka nasa labi na. So, yun po. Let's start the lip swatch. A few moments later. So, yun po. Tinry ko siya na iswatch siya sa labi ko, pero guys, hindi kinaya. Ayan, may bata pa sa likod ko. May lipstick pa ko. O. Ayan, o. So, yun. Tinry ko nga po siya na iswatch mm -hmm. sa labi ko, pero hindi kinaya kasi sobrang pigmented niya talaga. So, ngayon, siguro magpapakita na lang ako ng picture na suot ko siya. Sayang kasi sobrang pigmented talaga ng kulay niya. Hindi kinaya ng labi ko. Ayan. So, kung kakita nyo, ayan siya ngayon. So, iisa lang yung kulay sa labi ko. Kada ilalagay ko kasi nga naghahalo-halo na yung kulay niya. Ang hirap niya tanggalin. So, nakainang kuskus na ako ng wipe sa labi ko. Hindi siya talaga matanggal. So, ayan. Magpapakita na lang ako ng picture ko na suot ko siya. So, ayan na siya. doon na po natatapos ang ating product review for today. Sana um, nabigyan ko ng justice ang pagpa-product review ko dito po sa Timpaya Mansion HD Matte Tint. So, kung nagustuhan niyo po ang review ko dito sa Timpaya Mansion HD Matte Tint, please give this video a thumbs up and uh, i-share niyo na rin po para po malaman nila kung gano'ng kaganda yung mga shades nitong Timpaya Mansion HD Matte Tint and bumili na rin po sila. So, that's it for my video. Hope you guys enjoy watching and see you on my next vlog. Bye! Bye ka daw. Bye. Bye ka. Bye. Mo. Hi, mga baby! Say mo daw. <laughs>